God morgon internet och välkommen till En sak idag nummer 216. Idag ska vi prata om något jätteviktigt. Vi ska prata om läromedel i skolan. Men innan vi gör det så ska vi ta en liten omväg dit. För idag är det den 4 juni och idag är det World Wide Developers Conference, Apples stora utvecklarkonferens. Och där samlas tusentals nördar från hela världen. Bland annat så är det 300 ungdomar som är speciellt inbjudna på en, en vi kan väl kalla det för ett, ett VIP-stipendie. En av de ungdomarna är för andra året i rad en 14-åring från Sverige som heter Hugo Falk. Där är två andra från Sverige som är med på samma stipendie. De är över 20, de är 25 år gamla typ och, och pluggar på högskolan. Men Hugo går alltså i åttan. Eh, och han är där för andra året. Det Hugo har gjort, jag har nämnt honom tidigare, det är att han, han gick i sexan, alltså när han var 12 år gammal, eh, utvecklade och lanserade en app som heter Learn It. Den kom till för att han ville ha ett bättre sätt att göra läxan på och eftersom det inte fanns en, en bra läxläsningsapp tyckte 12 år i Hugo Falk så utvecklar jag väl en själv då. Sagt och gjort. Eh, checkar in den på App Store och, och den får jättemycket uppmärksamhet och, och används av många. Han beskriver själv hur läraren på lektionerna brukar lägga upp eh, engelska glosorna i, en, i appen och sen så skriver han koden på tavlan bara och så kan alla sitta och träna på de glosorna. Du kan skapa egna sådana här, det är som gamla flipcards ungefär så du skriver frågan på ena sidan och så har du svaret på andra. Briljant i all sin enkelhet. Och detta gjorde alltså Hugo Falk 12 år själv. För han upptäckte att det fanns ingen sån app som han tyckte var tillräckligt bra som kunde hjälpa honom att göra läxan. Och det här är ju fantastiskt. Han, han, är, så, han är så grym här också Hugo för att han, han hade en betalversion. Det kostar ju honom över 1000 kronor i utvecklarlicens att kunna skapa den här appen. Så för att få tillbaka de pengarna så la han upp den som en betalversion. Den heter Learn It Premium. Jag tycker du ska gå och köpa den. Den kostar 10 spänn. Men han gjorde också en gratis version, inledningsvis finansierad med annonser. Men när han upptäckte att lärarna hade lite motstånd mot att låta eleverna arbeta i en app med annonser så tog han bort annonserna och tänkte, aja, jag får väl tjäna mina pengar på något annat sätt då, för det här är viktigt att folk kan använda. Och just det här kollaborativa tänkandet, det här samskapandet, den här generositeten när det gäller läromedel. Där har hela Sveriges skolor och läromedelsförlag någonting att lära tycker jag. För så här är det. Jag har ofta länge, ska jag säga, drivet tesen om att vi behöver en revolution på läromedelsfronten. Det är inte okej okay med analoga böcker som åldras. Det är inte okej okay att det ska kosta så sjukt mycket pengar att få tag på de här läromedlen. Att de ska vara inlåsta och bara tillgängliga för de som köper dem och så vidare. Jag menar läromedel, om vi tittar på hur, hur internet ser ut idag så är ju kunskap och information det är en commodity. Och om vi, om vi tar den här gamla slitna jämförelsen mellan nationalencyklopedin å ena sidan och Wikipedia å andra sidan så är det ju bortom allt tvivel nu vem som vann den matchen. Och det är inte bara för att Wikipedia är, är gratis och har högre tillgänglighet och så vidare även om det spelar en roll utan det är för att den är kollaborativt skapad av oss alla tillsammans och därmed kan vara den, den bästa samlingen av kunskaper och information och, och den bästa länken ut till referenserna av de riktiga källorna där ute. Och, och den kan vara ständigt aktuell. Och i helgen så drog jag en säkring för att jag fick se en bild. Någon hade tagit och plåtat av en, en tabell i en samhällskuns samhällskunskapsbok för, för årskurs 6. Där man tittade på de politiska partierna i Sverige. Och för det första så var det rena sakfel. Man hade fel symboler på de olika partierna. Och det är så här, vadå kvalitetsgranskning? Vad fan är det jag betalar för? Men man kunde också så tydligt se det som är den traditionella läromedels- och encyklopedins största problem. Att det är vinklat. Att den som har satt ihop den här tabellen har en egen, en egen vinkel på det. Så om man tittade till exempel i skattekolumnen på hur man beskrev de här politiska partierna så tror jag att alla, oavsett politisk färg, kan vara överens om att det där var inte bra beskrivet. Och det spelar ingen roll om det är insamlat via enkäter eller vad det är för att det sitter en redaktör där som har betalt då för att göra ett jobb och leverera någon slags kvalitet som skolorna sen ska betala för. Och det är uselt. Det är sakfel och det är vinklat och det är fel på alla håll och kanter. Och den jävla boken den finns där ute fortfarande, ursäkta nu svår jag, men det här är inte bra. Så vad vi måste göra nu det är att börja trycka på här på riktigt och då kan vi inte bara... 
bara liksom säga att andra gör fel och andra borde göra mer rätt och så vidare. Utan vi måste ta hem det här själv. Vi måste göra lite som Hugo Falk gjorde. Han står på scenen och säger. En sak ska ni ha klart för er alla kommungubbar som sitter där ute och lyssnar på mig nu. Att den viktigaste egenskapen idag det är att kunna lära sig själv. Och sätter vi igång med det arbetet att lära oss själv så upptäcker vi vilka källor som finns där ute. Vi upptäcker vad det finns för referenser. Vi upptäcker vad det finns för material. Och tittar vi på någonting som vi tycker inte är tillräckligt bra där vi skulle kunna bidra till att göra det bättre så gör det. Och det första steget det är, det är att engagera sig i Wikipedia. Börja förstå den plattformen. Börja bidra med kunskap. Känna hur vi lever upp till den här visionen om att imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge. Lägger vi den plattformen på ett bra sätt så kommer vi också ha förutsättningarna för en mycket bättre skola framöver. Så, go Hugo! Hmm. Det här var alltså en sak idag, nummer 216. Jag heter Joakim Jardenberg. Jag producerar det här med benäget bistånd av vännerna på Bredband 2. Internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar och som hjälper till att sprida det här goda ordet. Det textas översätts av Contenter som är en byrå som arbetar med modern marknadsföring, redaktionella texter på nätet och översättningar. De ser till att fram emot lunch varje dag så ligger det här textat på svenska och översatt i engelska. Och det är ju bara helt fantastiskt. Snacka om kollaborationer och samarbete. Och så ses vi imorgon igen.